ഹലോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഓംസ്ലോ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൊമെൻബാർ ആണ് അപ്പോൾ ഓംസ്ലോയിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പാരറ്റസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഫോമുല അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓംസ്ലോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഓംസ്ലോയുടെ ലിങ്ക് ഞാനിടാം ഒന്ന് കാണണം ഓക്കെ ഇന്ന് മൊമെൻബാർ പഠിക്കാം അപ്പോൾ മൊമെൻബാർ പ്ലസ് വണ്ണിലെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാർട്ടിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് മൊമെൻബാർ ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു അതായത് കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ സാധാരണയായിട്ട് വരുത്താറുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എയിം അപ്പാരറ്റസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഫോമുല മുതലാണ് എഴുതേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഫോമിലേക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ടോർക്ക് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് സാധാരണ മൊമെൻബാർ ചെയ്യുമ്പോഴും വൈവിയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊമെൻസ് ടോർക്ക് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് മൊമെൻബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും ആ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ബോഡി വെയർ ദ എൻറ്റയർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് അസ്യൂം ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ ബോഡി ആ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വശത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇത് നോൺ വെയ്റ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാത്രം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് കോമൺ സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ സ്കെയിൽ ഈ വശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്കെയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അതിന് എന്താ പറയുക ടോർക്ക് എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ബി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോർക്ക് ഈ ടോർക്ക് കാരണം ഈ സ്കെയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഇല്ല പകരം ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു മാസ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാണ് സ്റ്റോണ് ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ മാസ് കാരണം ഈ വെയ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോണ് മാത്രം ഇപ്പുറത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വശത്താണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുക ആ ടോർക്ക് കാരണം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ സ്കെയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ പൊന്നെ എ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്ക് ടി ടോ ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ടോ എന്നാണല്ലോ ടോർക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കൊടുത്ത ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഈ സ്കെയിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സ്കെയിലിനെ റൊട്ടേഷൻ ലിക്വിബ്രിയത്തിൽ നിർത്തണം റൊട്ടേഷൻ ലിക്വിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നെറ്റ് ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്കെയിൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് ടോർക്ക് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ മസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അൺനോൺ മാസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോമുല ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോമുല എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഈ ഡയഗ്രാം നിർബന്ധമായിട്ടും വരയ്ക്കണം ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഇവിടെ ബി ജി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മാസ് ഇത് എ ജി എന്നൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും മാസ് തന്നെയാണ് സ
divided by ഈ സ്റ്റോൺ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അൺനോൺ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരിക അൺനോൺ മാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരിക അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എം എ ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ബി ജി ബൈ എ ജിന്ന് കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ മൊമൻ ബാറിൻ്റെ ഫോമുലയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ ഇനി എളുപ്പമല്ലേ എന്തൊക്കെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോംസ്ലോ ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടാബ്ലോ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്താ വരേണ്ടത് ആ ട്രയൽ നമ്പർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇസ് ട്രയൽ നമ്പർ അടുത്ത കോളത്തിൽ എന്ത് വരണം ഡബ്ല്യു അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത കോളം ഡബ്ല്യു ഇടേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ബി ജി അടുത്ത കോളം എന്താണ് എ ജി വോട്ട് ഈസ് എ ലാസ്റ്റ് കോളം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ബി ജി ബൈ എ ജി ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാംസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബി ജി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് എ ജിയും സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് മാസ് കിട്ടുന്നതും ഗ്രാംസിലാണ് പക്ഷേ ഈ മാസിനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഗ്രാമിനെ എന്താക്കണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായി ടാബ്ലോ കോളായി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോമുലയായി ടാബ്ലോ കോളവുമായി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോർ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്താണ് ടോർക്ക് ഇൻ ദ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് മൊമെൻസ് ടോർക്ക് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടോർക്ക് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്കെയിലിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഡബ്ല്യു എ ജി ബി ജി ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതണം അടുത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ടാബ്ലോ കോളവും വരയ്ക്കണം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്കെയിലിനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ത്രെഡ് കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂ ഇത് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലോ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എഴുതുക സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ തിയറി പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നോൺ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു അല്ലേ അത് ഇവിടേക്ക് ഇടുക ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മാറാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതെപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഈ വെയ്റ്റ് ഇടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് വരില്ല അപ്പം ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണല്ലോ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പം ഞാൻ ഇത് എത്രയിൽ ഇടണം സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു കണ്ടോ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഈ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടോ സ്കെയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടോർക്ക് അല്ലേ ആ അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റോണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സ്കെയില് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഓക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണേ കൈ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് താഴെ പോകും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ബാലൻസ്ഡ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണോ നോക്കുക ഇത് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണോ നോക്കുക യെസ് ഇനി ഈ വാല്യൂ നോക്കിക്കേ ഇത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ അല്ല നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ
ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രയൽ എടുക്കണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി ഇട്ടു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ എത്രയായി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കൂ ഞാനിവിടെ കൈ വിട്ടുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണേ ആ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റോണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്കെയിലിനെ റൊട്ടേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുത്തുക അതായത് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ വീണ്ടും ബാലൻസ്ഡായി യെസ് കണ്ടോ ബാലൻസ്ഡായി അപ്പോൾ ഈ റീഡിങ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പം ഞാൻ അതാണോ റീഡിങ് എഴുതേണ്ടത് അല്ല ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ റീഡിങ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ബി ജി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എ ജി മാത്രമാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്തേ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് വാല്യൂ കേട്ടോ ബി ജി എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് നോൺ വെയ്റ്റും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത വെയ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി റീഡിങ്സ് എടുക്കാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ട്രയൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിനി വേഗം വേഗം റീഡിങ്സ് എടുക്കാവേ അപ്പം ഞാൻ ഫുൾ റീഡിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ എല്ലാ റീഡിങ്സ് എടുത്തു അതിൻ്റെ മാസം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക വെയ്റ്റും സ്റ്റോൺ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് സ്കെയിൽ മാത്രം വെച്ച് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ വെയ്റ്റ്സ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസിൽ ഇടുക അതാണ് ബി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഡബ്ല്യു ആദ്യം ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമാണ് ഇട്ടത് എന്നിട്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടു ഇനി ഇത് നമ്മൾ മാറ്റുകയേ ചെയ്യരുത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് സ്റ്റോൺ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സ്റ്റോൺ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റോൺ ഇട്ട പൊസിഷൻ മുതൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അത് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾ വരുത്തരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ബി ജി എപ്പോഴും ടെൻ ആണല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും വാല്യൂസിനാണ് എടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി മുതൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ കേട്ടോ പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി എടുത്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി എടുക്കാറില്ല ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് റീഡിങ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് ഇടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏത് കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എ ജി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ നേരത്തെ വരച്ച് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കുക ഡയഗ്രാം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ടാബ്ലോ കോളത്തിലും വരേണ്ടത് കണ്ടോ ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ജി അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരേണ്ടത് അത് തെറ്റിപ്പോകരുതേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു ദൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൻ ട്വൻറ്റി വൺ ദൻ മാസ് എന്താക്കിയാൽ കിട്ടിയ നോക്കൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു ബി ജി ബൈ എ ജി അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പം സ്റ്റോൺ ഇട്ട ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബൈ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അങ്
reading add here. Appa total mass is equal to, it all add here. 86.2 plus 88.75 plus 92.59 plus 91.24 plus 91.74. The whole divided by, how reading is reading and divided by 5. Now, you average it, you can Average it, value. You values in the highest value and lowest value in the highest value. If you look at that, you will have an average. Now, the lowest value is 86.21, highest value is 92.59. Now, the average is 90.14. Now, the average is 90.14 is between 86 and 92. Okay, this is the same. Kilogram is converted to SI system. Then, 90.14 into 10 raised to minus 3 kilogram. That's our value. What is it? This is the result. What is the result? The mass of the given body is equal to mass of the given body. Given body is equal to 90.14 into 10 raised to minus 3 kilogram. What is this? This is calculations. This is the result. The mass of the given body. So, this is the moment bar complete. Now, the principle and formula, tabula column, that is the observations, readings, calculate, the result is the SSS. So, this is the mark that you can do with one of them. Now, why do you say that? That is the principle of moments. You can do the simple questions. Okay, so the moment bar is clear. Now, we will do the next experiment. காணாம் அப்போ மர்ந்து போவன்டா சப்ஸ்கராய்ப் ஜேயிகா நீங்கள்கு வேண்ட எக்ஸ்பிரிமென்று கமண்ட் போக்சில் பரையிகா நமுக்கு அடுத்த வீடியுலிக் காணாம் பாய்